Empezamos con hello. Hello quiere decir hola. Hello. Hi también quiere decir hola, pero es más informal. Hi. Hi. En inglés la H normalmente no es muda, sí hay excepciones, pero por lo general suena como una J. Goodbye. Goodbye. Adiós. Goodbye. Bye por sí solo también quiere decir adiós y es informal también. Bye. Bye. Yes. Yes quiere decir sí. Yes. La Y por lo general suena como una I. Cuando estamos aprendiendo queremos decirla como en español. Yes, pero está incorrecto. Es yes. No es muy parecido. Es no con una pequeña U al final. No. No. Please. Please. Por favor. Please. Un truco en inglés es que la combinación EA por lo general suena como I. Please. Thank you. Thank you. Gracias. La TH tiene un sonido muy particular en inglés y requiere de más práctica. En esta ocasión la reemplacé con una D, pero no es una D exacta. Thank you. Thanks. También quiere decir gracias, pero es informal. Thanks. Thanks. Un error muy común es agregarle you a thanks y eso no se hace. No es thanks you, es thank you o thanks, una o la otra. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. De nada. You're welcome. Excuse me. Excuse me. Con permiso. Excuse me. I'm sorry. I'm sorry. Lo siento. I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. Lo siento mucho. I'm so sorry. Good morning. Good morning. Buenos días. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Buenas tardes. Good afternoon. Good night. Good night. Buenas noches. Good night. Esta se usa para despedirse. Y good evening. Good evening. También quiere decir buenas noches. Se usa cuando llegamos. Good evening. Me too. Me too. Yo también. Me too. Me neither. Me neither. Yo tampoco. Me neither. Mister. Mister. Señor. Se abrevia MR. Mister. Sir. También quiere decir señor. Sir. Sir. Mrs. Señora. Mrs. Se abrevia MRS. Mrs. Mem. También quiere decir señora. Mem. Mem. Miss. Señorita. Y se abrevia MS. Miss. Miss. Nothing. Nothing. Nada. Nothing. Always. Always. Siempre. Always. Never. Never. Nunca. Never. Soon. Soon. Pronto. Soon. Otro truco de pronunciación es cuando hay doble O, suenan como U. Soon. Bless you. Bless you. Quiere decir salud cuando estornudamos. Bless you. Cheers. Cheers. Quiere decir salud cuando estamos brindando. Cheers. Enjoy. Enjoy. Es provecho o disfruta. Enjoy. Stop. Stop. Para o detente. Stop. Let's go. Let's go. Vámonos. Let's go. Good. Good. Bueno o bien. Good. It's okay. 
It's okay. Está bien. It's okay. Fine. Fine. Bien. Fine. Very good. Very good. Muy bien. Very good. And. And. Quiere decir y. And. Now. Now. Ahora. Now. Later. Later. Después. Later. Here. Here. Aquí. Here. There. There. Allá. There. Maybe. Maybe. Tal vez. Maybe. Mine. Mine. Mío o mía. Mine. Yours. Yours. Tuyo o tuya. Yours. Welcome. Welcome. Bienvenido, bienvenida o bienvenidos. Welcome. Today. Today. Hoy. Today. Tomorrow. Tomorrow. Mañana. Tomorrow. Yesterday. Yesterday. Ayer. Yesterday. Tonight. Tonight. Esta noche. Tonight. This. This. Este, esta o esto. This. That. That. Ese, esa o eso. That. Wait. Wait. Espera. Wait. I know. I know. Yo sé. I know. I don't know. I don't know. Yo no sé. I don't know. I understand. I understand. Entiendo. I understand. I don't understand. I don't understand. No entiendo. I don't understand. I like it. I like it. Me gusta. I like it. I don't like it. I don't like it. No me gusta. I don't like it. I agree. I agree. Estoy de acuerdo. I agree. I don't agree. I don't agree. No estoy de acuerdo. I don't agree. No problem. No problem. No hay problema. No problem. Why? Why? ¿Por qué? Why? What? What? ¿Qué? What? Right. Right. Correcto o correcta, pero también quiere decir derecha o derecho. Right. Wrong. Wrong. Equivocado o equivocada. Wrong. Left. Left. Izquierda o izquierdo. Left. Go ahead. Go ahead. Adelante o continúa. Go ahead. Smile. Smile. Sonríe. Smile. Ahora vamos a poner a prueba lo aprendido. ¿Cómo se dice sí, por favor? Es muy sencillo. Yes, please. Yes, please. ¿Y no gracias? No, thank you. No, thank you. O podría ser no thanks. No, thanks. ¿Cómo diría hola, señor? Puede ser hi, sir. Hi, sir. O hello, sir. Hello, sir. ¿Y buenos días, señorita? Good morning, miss. Good morning, miss. Muy bien. La última... Lo siento, no entiendo. I'm sorry, I don't understand. I'm sorry, I don't understand. Vamos a empezar con los pronombres. Yo es I en inglés. I. Tú es you. You. Usted también es you. No hay diferencia entre el informal y el formal. Él, he, 
he. Ella, she, she. Y en inglés está el pronombre neutro et. Et. Este pronombre se usa para animales, cosas y otros objetos. Entonces aquí vemos que hay cinco diferentes pronombres en esta lista. Algo importante a notar es que el pronombre I siempre se escribe en mayúscula. No importa en qué parte de la oración está. Ahora veamos los pronombres en plural. Nosotros es we. We. Al igual que nosotras. We. No hay diferencia. Ustedes es you. You como ya vimos anteriormente. Ellos es they. They. Recuerden que el sonido TH es muy especial. No es exactamente una D o T, pero es similar. They. Ellas también es they. Y el pronombre neutro en plural también es they. La manera de diferenciar estos pronombres es por el contexto. Y aquí vemos el sexto y el séptimo pronombre en inglés. Ahora vamos a combinar los pronombres con el verbo to be en presente. El verbo to be en presente tiene tres formas. Para el pronombre I vamos a usar am. Am. I am. Y quiere decir yo soy o yo estoy. Para el pronombre he vamos a usar is. Is. Y quiere decir él es o él está. Para she vamos a usar is también. Is. She is. Ella es o está. Y para el pronombre neutro, it, también vamos a usar is. It is. It is. Es o está. Esto se usa si hablamos, por ejemplo, de una mascota. Para you, vamos a usar are. Are. You are. Y este quiere decir tú eres o estás, usted es o está, ustedes son o están. En inglés es igual. You are. Después tenemos we are, we are, y quiere decir nosotros o nosotras somos o estamos. Y el último es they, they are, they are, y quiere decir ellos o ellas son o están. Aquí vemos las tres formas que tiene el verbo to be en presente, am, is, are. Vamos a ver unas oraciones. I am happy. I am happy. Yo estoy o soy feliz. I am happy. He is sad. He is sad. Él está triste. He is sad. You are strong. You are strong. Como estamos usando el pronombre you y si no tenemos ningún contexto, se traduce a tú eres fuerte, usted es fuerte, ustedes son fuertes. Ahora vamos a ver cómo conjugar el verbo en pasado. Y este tiene dos formas. I was. I was. Yo era, fui, estaba o estuve. He was. He was. Él era, fue, estaba o estuvo. She was. She was. Ella era, fue, estaba o estuvo. It was. It was. Era, fue, estaba o estuvo. You were. You were. Tú eras, fuiste, usted era, fue, ustedes eran, fueron. También tú estabas, estuviste, usted estaba, estuvo, ustedes estaban, estuvieron. We were. We were. Nosotros o nosotras éramos o fuimos o estábamos, estuvimos. They were. They were. Ellos o ellas eran o fueron, estaban o estuvieron. Y aquí están las dos formas. Was se usa con los pronombres singulares y were se usa con los pronombres plural. Vamos a ver los mismos ejemplos en pasado. I was happy. I was happy. Yo era feliz. I was happy. He was sad. He was sad. Él estaba triste. You were strong. You were strong. Tú eras fuerte, usted era fuerte, ustedes eran fuertes. Ya que vimos cómo usar el verbo to be en presente y en pasado, ahora toca el futuro. 
y es muy sencillo. Vamos a colocar el pronombre, la combinación will be, más el complemento. Por ejemplo, I will be happy. I will be happy. Yo seré o estaré feliz. I will be happy. Will es un verbo auxiliar y se usa para hablar sobre el futuro en general. Cuando se usa un verbo auxiliar, el verbo que le sigue, en este caso be, se usa en su forma base. No lo conjugamos y tampoco le agregamos to, solamente el verbo base be. I will be happy. Esa combinación se usa para todos los pronombres, así que ustedes practiquen con las otras frases y traten de ponerlas en futuro. Hasta ahora hemos visto oraciones afirmativas. Ahora vamos a ver cómo negamos usando el verbo to be. Y también es muy sencillo. Vamos a usar el pronombre. Después vamos a poner el verbo be, pero tiene que estar conjugado a la persona correcta, más la palabra not. Y el complemento. Vamos a ver el ejemplo para que sea más sencillo. I am not happy. I am not happy. Yo no estoy o soy feliz. Aquí estamos usando el pronombre I y en presente vamos a usar am, la forma de to be para I. Si usamos el pronombre he, tenemos que usar is. He is not happy. He is not happy. O si usamos you, tenemos que usar are. You are not happy. You are not happy. Traten de hacer los ejercicios ustedes así para que practiquen con todos los pronombres. Pero la palabra not y el complemento queda igual. Para negar en pasado usamos la misma estructura, solo que vamos a usar el pasado del verbo to be. Por ejemplo, he was not sad. He was not sad. Él no estaba triste. En esta situación si usáramos nosotros sería we. ¿Y cuál es la forma del verbo pasado para we? Sería were. Entonces la oración completa es We were not sad. We were not sad. Ahora vamos a ver cómo negar las oraciones en futuro. También es sencillo pero cambia un poco. Vamos a poner el pronombre, el auxiliar will más la palabra not y después el verbo be en su forma base más el complemento. Por ejemplo, I will not be happy. I will not be happy. Yo no seré o estaré feliz. Ya que vimos cómo hacer oraciones negativas, vamos a ver cómo hacer preguntas con el verbo to be. Para hacer las preguntas, vamos a poner el verbo be conjugado al pronombre correspondiente más el complemento. Por ejemplo, is he sad? Is he sad? ¿Está él triste o está triste él? Is he sad? Y en inglés solamente cerramos con el signo de interrogación. No abrimos. Veamos otro ejemplo. Are you strong? Are you strong? ¿Eres fuerte? ¿Es fuerte? ¿Son fuertes? Are you strong? Bueno, ya vimos lo básico del verbo to be. Ahora vamos a ver algo un poco más avanzado que son las contracciones. Pero son muy importantes porque los nativos las usan mucho. Tenemos la combinación I am y la contracción es I'm. Se pronuncia I'm. Las contracciones se usan para acortar las frases o las palabras. He is se convierte en his. His. She is se convierte en she's. She's. It is se convierte en it's. It's. You are se convierte en your, your. We are se convierte en where, where. They are se convierte en their, their. Vamos a ver unos ejemplos. En presente tenemos I'm happy. I'm happy. Yo estoy o soy feliz. Anteriormente vimos que era I am happy. Incluso se puede usar cuando usamos una negación. Por ejemplo, You're not strong. You're not strong. Hay una segunda contracción que se puede usar cuando negamos las oraciones. Aquí la contracción se hace con el verbo to be y la palabra not. Entonces el pronombre se queda por sí solo. I'm not se convierte en ain't. 
ain't. He is not se convierte en isn't. Isn't. She is not se convierte en isn't también, al igual que it. It isn't. It isn't. You are not. Are not se convierte en aren't. Aren't. Y también funciona para we are not. Es we aren't. Y they are not. They aren't. Estas contracciones que hemos visto solamente funcionan en el presente. Y tenemos tres. Ain't, isn't, aren't. Vamos a usar el mismo ejemplo que vimos anteriormente, pero vamos a usar la segunda contracción. En vez de decir, you're not strong, vamos a usar, you aren't strong. You aren't strong. Y quiere decir exactamente lo mismo. Tú no eres fuerte, usted no es fuerte, ustedes no son fuertes. Hay varias maneras de expresar lo mismo en inglés, así como en el español. No importa cuál manera escoja, un nativo va a entenderle, pero ellos generalmente van a hablarle con contracciones. Ahora vamos a ver contracciones que se usan con el verbo to be en pasado más la palabra not. Para los pronombres en singular, was not se convierte en wasn't, wasn't, I wasn't. He wasn't, she wasn't, it wasn't. Y para los pronombres en plural, were not se convierte en weren't. Weren't. You weren't, we weren't, they weren't. Entonces tenemos dos formas. Wasn't, weren't. Y un ejemplo es, I wasn't happy. I wasn't happy. Yo no era feliz. Es igual a que dijéramos I was not happy, pero aquí was not se convierte en wasn't. He wasn't sad. He wasn't sad. Él no estaba triste. El último set de contracciones a conocer es cuando hablamos sobre el futuro, cuando usamos el verbo auxiliar will. I will se convierte en I'll. I'll. He will se convierte en he'll. He'll. She will es she'll. She'll. It will se convierte en it'll. It'll. You will se convierte en you'll. You'll. We will se convierte en will. Will. Y they will se convierte en they'll. They'll. Por ejemplo, en vez de decir I will be happy, podemos decir I'll be happy. I'll be happy. Yo seré o estaré feliz. La segunda contracción que se puede usar para el futuro es la combinación de will not. Tenemos el pronombre, pero las palabras will not se combinan en won't. Y después ponemos el verbo be en su forma base más el complemento. Por ejemplo, I won't be happy. I won't be happy. Es lo mismo que si dijéramos I will not be happy. I won't be happy. Yo no seré o estaré feliz. La última sección que vamos a ver en este video acerca del verbo to be es cuando no se traduce a ser o estar específicamente. Por ejemplo, I'm thirsty. I'm thirsty. Tengo sed. He's hungry. He's hungry. Él tiene hambre. She's cold. She's cold. Ella tiene frío. It's sleepy. It's sleepy. Tiene sueño. You're lucky. You're lucky. Tienes, tiene o tienen suerte. We're afraid. We're afraid. Tenemos miedo. They're hot. They're hot. Tienen calor. Aquí estamos hablando sobre cómo nos sentimos. Una manera de pensar en esto es de que tengo sed es estar sediento o tengo hambre es estar hambriento. Si se usara así, se traduciría exactamente con el verbo to be. Bueno, este es un ejemplo. El otro ejemplo es cuando hablamos sobre la edad. En español decimos tengo. Tengo 10 años, tengo 20 años, tengo 30 años. En inglés se usa el verbo to be. I'm 20 years old. I'm 20 years old. Tengo 20 años. Y aquí están algunas otras frases que no se traducen a ser o estar. Por ejemplo, you're right. 
you're right. Tienes, tiene, tienen razón. O you're not right. You're not right. No tienes, tiene, tienen razón. You're late. You're late. Llegas, llega, llegan tarde. O you're early. You're early. Llegas, llega, llegan temprano. Aquí tenemos más frases en donde no se traduce hacer o estar, ya que el verbo to be también es un verbo auxiliar. Hoy vamos a hablar sobre los adjetivos en inglés, así como en español se usan para describir los sustantivos. Hay dos maneras de posicionar los adjetivos. La primera es justo antes del sustantivo. Por ejemplo, the big table. The big table, la mesa grande. Aquí ponemos el adjetivo big antes de el sustantivo table. Y en español es al revés. Otro ejemplo es the red car. The red car, el coche rojo. O the small house. The small house, la casa pequeña. Pero cuando usamos el verbo to be, el adjetivo se coloca después del verbo así como en español. Por ejemplo, the table is big. The table is big. La mesa es grande. The car is red. The car is red. El coche es rojo. O the house is small. The house is small. La casa es pequeña. La segunda estructura también funciona con el verbo to be en pasado y en futuro. Por ejemplo, the boy was short. The boy was short. El chico era bajo. My son will be tall. My son will be tall. Mi hijo será alto. Ahora vamos a ver los adjetivos más comunes que todo principiante necesita saber en inglés. Empezamos con los colores. Blanco es white. White. Negro es black. Black. Azul, blue. Blue. Rojo, red. Red. Verde, green, green. Amarillo es yellow, yellow. Rosa, pink, pink. Naranja, orange, orange. Morado, purple, purple. Café o marrón, brown, brown. Gris es gray, gray. Y se puede escribir con A o con E. Un truco para crear más colores con poco esfuerzo es agregar claro u oscuro al color, pero en inglés se colocan antes del color. Claro se dice light. Light. Oscuro se dice dark. Dark. Entonces, ¿cómo decimos azul claro? Azul es blue. Claro es light, pero light se pone antes. Light blue. Light blue. ¿Y azul oscuro? Dark blue. Dark blue. Light o dark se combinan con los colores que ya mencionamos, excepto el blanco y el negro. Ahora vamos a ver las emociones y sentimientos más usados en inglés. Feliz es happy. Happy. Triste, sad. Sad. Enojado o enojada, angry. Angry. Nervioso o nerviosa, nervous. Nervous. Aburrido o aburrida, bored. Bored. Asustado o asustada, scared. Scared. Deprimido o deprimida, depressed. Depressed. Adormilado, sleepy. Sleepy. Cansado. Tired. Tired. Hambriento. Hungry. Hungry. Sediento. Thirsty. Thirsty. Agradable. Nice. Nice. Amable. Kind. Kind. Hermoso. Beautiful. Beautiful. Feo. Ugly. Ugly. Caliente, hot. Hot. Frío, cold. Cold. Si voy muy rápido, ustedes pueden pausar el video. 
o incluso cambiar la velocidad de reproducción. También les voy a dejar el enlace a mi blog con todo esto por escrito si gustan verlo e imprimir la información. Joven es young. Young. Viejo, old. Old. Malo, bad. Bad. Bueno, good. Good. Bonito, pretty. Pretty. Limpio, clean. Clean. Sucio, dirty. Dirty. Otro truco para crear más adjetivos es usar la palabra very, que quiere decir muy o mucho. Por ejemplo, very kind. Very kind. Muy amable. O very hungry. Very hungry. Muy hambriento o hambrienta. Los adjetivos no se pluralizan ni cambian con el género. Esto hace que sean más sencillos de aprender en inglés. Ahora vamos a ver cómo hablar sobre tamaños y cantidades en inglés. Grande es big. Big. Pequeño, pequeña, small. Small. Alto o alta, tall. Tall. Bajo o corto, short. Short. Gordo, fat. Fat. Delgado, thin. Thin. Algunos o algo, some. Some. Mucho, many. Many. Pocos, few. Few. Chico o poco, Little, little. Otra palabra para mucho es a lot, a lot. Largo, long, long. Enorme, huge, huge. Diminuto, tiny, tiny. Al igual que los adjetivos anteriores, aquí también podemos usar very para crear más adjetivos. Por ejemplo, very small, very small. Muy pequeño. O very big. Very big. Muy grande. Vamos a hacer unos ejercicios con lo aprendido. El hombre está cansado. El hombre es the man. ¿Cómo se dice está cansado? The man is tired. The man is tired. Si se perdieron el video de cómo usar el verbo to be, les voy a dejar el enlace en la descripción. ¿Y cómo se dice el chico tiene sueño? El chico es the boy. The boy is sleepy. The boy is sleepy. Ahora la mujer alta tiene sed. La mujer alta es the tall woman. ¿Cómo se dice tener sed? The tall woman is thirsty. ¿Y cómo diría yo compré un carro rojo? Yo compré un, se dice I bought a, a red car. I bought a red car. I bought a red car. Empezamos con apple. Apple es manzana. Beach. Beach. Playa. Book. Book. Libro. Car, car, coche, case, case, caso, chair, chair, es silla, child, child, niño o niña, city, City, ciudad. Computer, computer, computadora. Country, country, país. Day, day, día. Dress, dress, vestido. Dog, dog, 
perro. Door, door, puerta. Ay, ay, ojo. Fact, fact, hecho. Father, father, padre. Food, food. Comida. Friend. Friend. Amigo o amiga. Garden. Garden. Jardín. Government. Government. Gobierno. Group. Group. Grupo. Hand. Hand. Mano. Hat. Hat. Sombrero. Home. Home. Hogar. House. House. Casa. Job. Job. Trabajo. Life. Life, vida. Man, man, hombre. Mountain, mountain, montaña. Mother, mother, madre. Music, music, música. Night. Night, noche. Number, number, número. Part, part, parte. Pen, pen, bolígrafo. Phone, phone, teléfono. Place, place, lugar. Point, point, punto. Problem, problem, problema. River, river, río. Room, room, habitación. School, school, escuela. Sea, sea, mar. Shirt, shirt, camisa. Shoes, shoes, zapatos. Sky, sky. Cielo. State. State. Estado. Student. Student. Estudiante. Sun. Sun. Sol. Table. Table. Mesa. Time, time, tiempo. Tree, tree, árbol. Way, way, camino. Weather, weather, tiempo. Water, water. Agua. Window. Window. Ventana. Work. Work. Trabajo. World. World. Mundo. Year. 
year, año, woman, woman, mujer. Empezamos con how are you, how are you, cómo está o cómo estás. Repitan conmigo, how are you, how are you, y contestamos, I'm fine, thanks. And you? I'm fine, thanks. And you? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Repitan conmigo. I'm fine, thanks. And you? I'm fine, thanks. And you? Otra manera de preguntar cómo estás es How are you doing? How are you doing? Repitan conmigo. How are you doing? How are you doing? I'm doing well. I'm doing well. Estoy bien. Repitan conmigo. I'm doing well. I'm doing well. I can't complain. I can't complain. No me puedo quejar. Repitan conmigo. I can't complain. I can't complain. I've been better. I've been better. He estado mejor. Repitan conmigo. I've been better. I've been better. How's it going? Un nativo lo pronuncia más junto. How's it going? How's it going? ¿Cómo te va? Repitan conmigo. How's it going? How's it going? It's going well. It's going well. Todo bien o todo va bien. Repita conmigo. It's going well. It's going well. Un saludo muy formal es How do you do? How do you do? ¿Cómo está usted? Repitan conmigo. How do you do? How do you do? I'm well, thank you. I'm well, thank you. Estoy bien, gracias. Repitan conmigo. I'm well, thank you. I'm well, thank you. How have you been? How have you been? ¿Cómo has estado? Repitan conmigo. How have you been? How have you been? I'm okay, thanks. I'm okay, thanks. Estoy bien, gracias. Repitan conmigo. I'm okay, thanks. I'm okay, thanks. How's everything? How's everything? ¿Cómo está todo? Repitan conmigo. How's everything? How's everything? All is good. All is good. Todo bien o todo está bien. Repitan conmigo. All is good. All is good. How's life treating you? How's life treating you? ¿Cómo te trata la vida? Repitan conmigo. How's life treating you? How's life treating you? Good. How about you? Good. How about you? Bien. ¿Qué tal a ti? Repitan conmigo. Good. How about you? Good. How about you? Are you okay? Are you okay? ¿Estás bien? Repitan conmigo. Are you okay? Are you okay? Yes, thanks. Yes, thanks. Sí, gracias. Repitan conmigo. Yes, thanks. Yes, thanks. I'm hanging in there. I'm hanging in there. Ahí vamos. Repitan conmigo. I'm hanging in there. I'm hanging in there. What's up? What's up? ¿Qué pasa? Repitan conmigo. What's up? What's up? Not much. What's up with you? Not much. What's up with you? No mucho. ¿Qué pasa contigo? Repitan conmigo. Not much. What's up with you? Not much. What's up with you? What's going on? What's going on? ¿Qué está sucediendo? Repitan conmigo. What's going on? What's going on? 
Same old, same old. Same old, same old. Lo mismo de siempre. Repitan conmigo. Same old, same old. Same old, same old. What's new? What's new? ¿Qué hay de nuevo? Repitan conmigo. What's new? What's new? Nothing new. Nothing new. Nada nuevo. Repitan conmigo. Nothing new. Nothing new. What's happening? What's happening? ¿Qué está pasando? Repitan conmigo. What's happening? What's happening? Nothing much. Nothing much. No mucho. Repitan conmigo. Nothing much. Nothing much. Hey there. Hey there. Hola o hola allí. Repitan conmigo. Hey there. Hey there. Hey, what's up? Hey, what's up? Hola, ¿qué tal? Repitan conmigo. Hey, what's up? Hey, what's up? Ahora vamos a ver cómo despedirse en inglés. Lo más básico es goodbye. Goodbye. Adiós. Repitan conmigo. Goodbye. Goodbye. También podemos decir bye, que quiere decir adiós. Es más informal. Bye. Repitan conmigo. Bye. See you later. See you later. Hasta luego. Repitan conmigo. See you later. See you later. See you soon. See you soon. Nos vemos pronto. Repitan conmigo. See you soon. See you soon. See you tomorrow. See you tomorrow. Hasta mañana. Repitan conmigo. See you tomorrow. See you tomorrow. See you next time. See you next time. Nos vemos luego. Repitan conmigo. See you next time. See you next time. Until next time. Until next time. Hasta la próxima. Repitan conmigo. Until next time. Until next time. It was great seeing you. It was great seeing you. Fue genial verte. Repitan conmigo. It was great seeing you. It was great seeing you. It was great talking to you. It was great talking to you. Fue genial hablar contigo. Repitan conmigo. It was great talking to you. It was great talking to you. Have a great day. Have a great day. Que tengas un lindo día. Repitan conmigo. Have a great day. Have a great day. Take care. Take care. Cuídate. Repitan conmigo. Take care. Los nativos juntan esta frase en uno. Take care. Have a good one. Have a good one. Que tengas un buen día. Have a good one. Repitan conmigo. Have a good one. Have a good one. Good night. Good night. Buenas noches. Repitan conmigo. Good night. Good night. Talk to you soon. Talk to you soon. Te hablo pronto. Repitan conmigo. Talk to you soon. Talk to you soon. I have to go. I have to go. Me tengo que ir. Repitan conmigo. I have to go. I have to go. Otra manera de decir me tengo que ir es gotta go. Gotta go. Es muy informal. Repitan conmigo. Gotta go. Gotta go. Gotta run. Gotta run. Tengo que correr. Repitan conmigo. Gotta run. Gotta run. See ya. See ya. Nos vemos. Repita conmigo. See ya. See ya. Take it easy. Take it easy. Tómalo con calma. Repitan conmigo. Take it easy. 
Escuchen cómo se juntan las palabras. Take it easy. Catch you later. Catch you later. Te veo luego. Repitan conmigo. Catch you later. Catch you later. Empezamos con what's your name. What's your name? ¿Cómo te llamas? Y contestamos my name is... My name is Liliana. Mi nombre es Liliana. What's your last name? What's your last name? ¿Cuál es tu apellido? Para contestar podemos usar My last name is... My last name is... Mi apellido es... Y colocamos el apellido. Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? Respondemos, I'm from, I'm from Mexico, soy de México. O ponen el país correspondiente. How old are you? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Y usamos el verbo to be para responder. I'm, después el número, years old. I'm 30 years old. Tengo 30 años, por ejemplo. Where do you work? Where do you work? ¿En dónde trabajas? Y contestamos, I work at... I work at the hospital. Trabajo en el hospital, por ejemplo. What do you do? What do you do? ¿A qué te dedicas? Para responder, simplemente usamos I'm, que quiere decir soy, y agregamos la profesión. I'm a teacher. I'm a nurse. Soy maestra. Soy enfermera. Are you married? Are you married? ¿Estás casado o casada? Si la respuesta es sí, podemos decir yes, Simplemente, o podemos hacer una oración completa. Yes, I'm married. Yes, I'm married. Si sí, estoy casada o casado. Si la respuesta es no, podemos decir no solamente, o igual hacer una oración más larga. No, I'm not married. No, I'm not married. No, no estoy casada o casado. Are you single? Are you single? ¿Eres soltero o soltera? Podemos contestar yes solamente o yes, I'm single. Yes, I'm single. Sí, soy soltera o soltero. O no, I'm not single. No, I'm not single. No, no soy soltera o soltero. What's your phone number? What's your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? Para contestar solamente podemos usar it's, it's y después dar el número. Quiere decir es. What's your email address? What's your email address? ¿Cuál es tu correo electrónico? What's your address? What's your address? Para pedir tu dirección. Al igual que para contestar el número de teléfono, aquí podemos usar it's. It's. Y después se provee la información. Where do you live? Where do you live? ¿En dónde vives? Y para responder, usamos I live in. I live in New York. Vivo en Nueva York, por ejemplo. Podemos usar el nombre de la ciudad, el nombre del pueblo o incluso el país. En estas preguntas y respuestas usamos mucho las contracciones. What is es what's. It is es it's. I am es I'm. Ahora hay que poner en práctica lo aprendido. Voy a leer este párrafo usando la información que ya vimos. Hi. My name is Liliana, and I'm 30 years old. I'm from Mexico, but I live in the United States. 
I work in a call center where I'm a supervisor. I'm married, not single. ¿Qué fue lo que dije? Hola, mi nombre es Liliana y, and, tengo 30 años. Soy de México, pero, but, vivo en los Estados Unidos. Trabajo en un centro de llamadas, donde soy supervisora. Estoy casada, no soltera. Si entendieron todo eso en inglés, tienen un muy buen conocimiento para pedir y dar información básica. Ustedes pueden reemplazar la información aquí. Pueden colocar su nombre, cambiar la edad, las ciudades o los países y los lugares de trabajo. Y así pueden practicar. Empezamos con Open the door. Open the door. Abre la puerta. Open the door. Close the window. Close the window. Cierra la ventana. Close the window. Turn off the lights. Turn off the lights. Apaga las luces. Turn off the lights. Turn on the TV. Turn on the TV. Enciende la televisión. Turn on the TV. Sit down. Sit down. Siéntate. Sit down. Stand up. Stand up. Levántate. Stand up. Be quiet. Be quiet. Cállate o guarda silencio. Be quiet. Speak up. Speak up. Habla más alto. Speak up. Listen to me. Listen to me. Escúchame. Listen to me. Repeat after me. Repeat after me. Repite después de mí. Repeat after me. Come here. Come here. Ven aquí. Come here. Go there. Go there. Ve allá. Go there. Wait for me. Wait for me. Espérame. Wait for me. Hurry up. Hurry up. Date prisa. Hurry up. Take a seat. Take a seat. Toma asiento. Take a seat. Don't move. Don't move. No te muevas. Don't move. Look at me. Look at me. Mírame. Look at me. Read this. Read this. Lee esto. Read this. Write your name. Write your name. Escribe tu nombre. Write your name. Sign here. Sign here. Firma aquí. Sign here. Use this pen. Use this pen. Usa este bolígrafo. Use this pen. Don't touch that. Don't touch that. No toques eso. Don't touch that. Wash your hands. Wash your hands. Lava tus manos. Wash your hands. Brush your teeth. Brush your teeth. Cepilla tus dientes. Brush your teeth. Take a shower. Take a shower. Toma una ducha. Take a shower. Drink water. Drink water. Bebe agua. Drink water. Don't smoke. Don't smoke. No fumes. Don't smoke. Stay focused. Stay focused. Mantente enfocado. Stay focused. Relax. Relax. Relájate. Relax. Be patient. Be patient. 
ten paciencia. Be patient. Don't be late. Don't be late. No llegues tarde. Don't be late. Be on time. Be on time. Llega a tiempo. Be on time. Pay attention. Pay attention. Pon atención. Pay attention. Follow the rules. Follow the rules. Sigue las reglas. Follow the rules. Respect others. Respect others. Respeta a los demás. Respect others. Help me. Help me. Ayúdame. Help me. Don't be rude. Don't be rude. No seas grosero. Don't be rude. Smile. Smile. Sonríe. Smile. Say please. Say please. Di por favor. Say please. Say thank you. Say thank you. Di gracias. Say thank you. Apologize. Apologize. Discúlpate. Apologize. Forgive me. Forgive me. Perdóname. Forgive me. Be kind. Be kind. Sea amable. Be kind. Be generous. Be generous. Sé generoso. Be generous. Be honest. Be honest. Sé honesto. Be honest. Be yourself. Be yourself. Sé tú mismo. Be yourself. Have fun. Have fun. Diviértete. Have fun. Turn down the music. Turn down the music. Baja la música. Turn down the music. Clean your room. Clean your room. Limpia tu habitación. Clean your room. Take out the trash. Take out the trash. Saca la basura. Take out the trash. Feed the dog. Feed the dog. Alimenta al perro. Feed the dog. Water the plants. Water the plants. Riega las plantas. Water the plants. Fix the leak. Fix the leak. Arregla la fuga. Fix the leak. Check your email. Check your email. Revisa tu correo electrónico. Check your email. Submit your application. Submit your application. Envía tu solicitud. Submit your application. Register for the course. Register for the course. Regístrate para el curso. Register for the course. Pay the bill. Pay the bill. Paga la cuenta. Pay the bill. Schedule an appointment. Schedule an appointment. Programa una cita. Schedule an appointment. Cook dinner. Cook dinner. Cocina la cena. Cook dinner. Set the table. Set the table. Pon la mesa. Set the table. Wash the dishes. Wash the dishes. Lava los platos. Wash the dishes. Iron your clothes. Iron your clothes. Plancha tu ropa. Iron your clothes. Fold the laundry. Fold the laundry. Dobla la ropa. Fold the laundry. Hang up your coat. 
Hang up your coat. Cuelga tu abrigo. Hang up your coat. Put away your shoes. Put away your shoes. Guarda tus zapatos. Put away your shoes. Turn off the stove. Turn off the stove. Apaga la estufa. Turn off the stove. Lock the door. Lock the door. Cierra con llave la puerta. Lock the door. Unplug the charger. Unplug the charger. Desconecta el cargador. Unplug the charger. Sign out of your account. Sign out of your account. Cierra la sesión de tu cuenta. Sign out of your account. Restart your computer. Restart your computer. Reinicia la computadora. Restart your computer. Update your password. Update your password. Actualiza tu contraseña. Update your password. Create a password. Create a password. Crea una contraseña. Create a password. Don't share personal information. Don't share personal information. No compartas información personal. Don't share personal information. Be careful. Be careful. Ten cuidado. Be careful. Look both ways. Look both ways. Mira hacia ambos lados. Look both ways. Wear a helmet. Wear a helmet. Usa un casco. Wear a helmet. Buckle your seatbelt. Buckle your seatbelt. Abrocha tu cinturón de seguridad. Buckle your seatbelt. Don't litter. Don't litter. No tires basura. Don't litter. Recycle. Recycle. Recicla. Recycle. Use reusable bags. Use reusable bags. Usa bolsas reutilizables. Use reusable bags. Save energy. Save energy. Ahorra energía. Save energy. Learn a new skill. Learn a new skill. Aprende una nueva habilidad. Learn a new skill. Read a book. Read a book. Lee un libro. Read a book. Watch a movie. Watch a movie. Mira una película. Watch a movie. Go for a walk. Go for a walk. Ve a caminar. Go for a walk. Take a break. Take a break. Toma un descanso. Take a break. Call your family. Call your family. Llama a tu familia. Call your family. Make new friends. Make new friends. Haz nuevos amigos. Make new friends. Explore new places. Explore new places. Explora nuevos lugares. Explore new places. Be grateful. Be grateful. Sea agradecido. Be grateful. La mejor manera de aprender inglés es practicando todos los días. Así que les dejo este próximo video para que sigan aprendiendo. Hasta la próxima.